ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല നാടൻ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ പത്തിരി പൊറോട്ട പുട്ട് ഓട്ടട ഇങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ പിന്നെ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിയിൽ കൂടുതൽ പീസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചതച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പിന്നെ മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ നടുക കീറിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും ചിക്കൻ്റെ അത്രയും തന്നെ വെള്ളവും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് സമയം വേവിച്ചെടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിൽ വന്നാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോ കുക്കറിനനുസരിച്ചും വേവിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു മുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ വറുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും പിന്നെ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചട്ടി സ്റ്റൗല് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് വറുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയും ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഏകദേശം ഒന്ന് വറവായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം തേങ്ങ കുറച്ച് പച്ച തേങ്ങയും വറുത്ത തേങ്ങയും കൂടിയിട്ടാണ് അരക്കുന്നത് മുഴുവനായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു കറിക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റ് തേങ്ങ ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ കളറായൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് തേങ്ങ വറുക്കുന്ന നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയത്ത് തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വറവായി കിട്ടിയാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയൊരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള വറുക്കാത്ത തേങ്ങയും വറുത്ത തേങ്ങയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് പാകത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളം തേങ്ങയുടെ അത്രയും തന്നെ മതിയാവും അപ്പോൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ അരച്ച് വെച്ച മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ചുവറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കറി ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം തേങ്ങ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കറി ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വറവിടാൻ വേണ്ടി ഒരു ചീനച്ചട്ടി സ്റ്റൗല് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് നാലോ അഞ്ചോ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഉള്ളി എണ്ണയിൽ കടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടണം അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കറിയിലേക്ക്